Городок без приглашения. Да, прилетел и уже поселился вот в этой вашей дыре. Трудно было встретить приглашенного артиста. Что? Что писать в афише? Здесь пишите. В роли Хлестакова артист Хвостиков. Нет, не народный, не заслуженный. Просто артист. Потому и не встретились, сволочи. Была моя воля, я бы вам за такой прием. Да. Здравствуйте. Добрались, значит. Так. Вы администратор? Задача администратора встречать в аэропорту. Простите, раньше я всегда встречал прямо у трапа, но сейчас эти новые веяния. Вот это вот хамство, не встретить человека. Это и есть новое веяние? Ну что вы, нет. У меня была достоверная информация, что вы прибудете из столицы инкогнито. Сказали, что вы неожиданно прилетите в среду в 17.45, рейсом 15.48, займете тот номер и будете проверять областную администрацию. Я. Да. Я проверяющий из столицы. Да. 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 Я проверяющий. Конечно. Конечно. Я проверяющий из столицы. И я, как проверяющий из столицы, должен сообщить вам пренеприятное известие. Пока мне все тут очень не нравится. Да. Так меня... Для того и пристали, чтобы понравилось. Извините, что без приглашения. Ничего. Благодаря мне вас точно куда-нибудь пригласят. Например, к следователю! Как-то так. Извините, что не встретил. Но нельзя сейчас светиться в аэропорту. Пронюхают журналюги, раздуют. Какой прием устроили проверяющему? Не те времена. Ну, а теперь готов записать все ваши пожелания. Накормим, напоим. Ну, и... Да времена как раз все те же. елки палки сколько лет прошло с тех пор, как Гоголь написал э, «Ревизора», а ничего не изменилось. Mm -hmm. Нравы все те же. Как только узнают, что приехал проверяющий, так сразу норовят накормить, напоить и взятку дать. Разрешите выполнять? Чего выполнять? Ну, вы же сами только что три пункта указали. Начнем э, с накормить. Ну, а дальше, как обычно, это же классика. Так что, сразу поедем вас кормить? Или что-нибудь еще желаете? Нет, не надо. Не надо, не надо, не надо. А давайте мы напишем письмо в Министерство культуры с требованием уволить руководство местного русского драматического театра. Немедленно. Так, а за что уволить? За отношения к артистам. Нет, нет, нет это не про конвейер. Так, пишите, пишите. Уволить руководство русского драматического театра за то, что он недостаточно русский, и чересчур драматически. Вот так. Тут еще такой вот вопрос. Тут еще каждый раз не знаю, как к нему подойти. Я не, я не знаю, чего, чего вам там про меня наговорили. Но вы учтите, если я проверяю, я... Я проверяю как следует. 
Это я с виду такой, добренький. А, а мне вот так и описали. Молодой, красивый и совершенно неподкупный. Нет, это они сильно преувеличили. Я имею в виду молодость и красоту. Да это совсем не то, что вы подумали. Это мне жена бутерброд на работу завернула. А то, что вы подумали в портфеле. Вот. Да. Хорошо. Значит, так, еще запишите. Угу. Вызвать сюда из Москвы Бобрикову Раису Васильевну. 26 лет. 26 лет. Чего? Это моя помощница. Экономист. Значит, пишите, вызвать на уикенд. Не-не-не, на всю неделю. Понимаю. 26 лет. Золотой возраст. Для помощницы. То есть я хотел сказать, для экономиста. Ладно. Напишите, пусть с собой подругу возьмет. Ну там есть одна вдова пожилая. Отлично. Вот спасибо. Все обеспечу. В номере будет полный холодильник. Цветы, фрукты, шоколад, шампанское. В общем, тут всю неделю будет все включено. А, это, это вы раечку не знаете. Когда она сюда войдет, через 10 минут здесь все будет выключено. Особенно я. Ужас. Ну что, надо вам ехать ужинать. Да. Я не послушно беспокоюсь, а чисто по-человечески. Ну. Чтобы гость не остался голодным. Мы же, прежде всего, люди все-таки. Лимузин ждет. Л лимузин? Да. А попроще машины у вас не нашлось? Так это самая простая. Бронированный кузов, кожаный салон, встроенный бар. Да, еще домашний кинотеатр. Шеф велел поставить после одного случая. Вы учтите, я да, не люблю этих излишеств. Да, не надо. Если я воспользуюсь баром, то кино мне уже не захочется. А шефу когда-то захотелось. Ох, он раньше любил сам ездить за рулем. Я однажды, как раз после пользования бару, въехал на этом лимузине прямо в кинотеатр. Через стенку. Лимузин забронированный. Ну, гроха там, крики. Приехала полиция. И, и чего? Вашего шефа арестовали? Ну, что вы? В протоколе записали, что кинотеатр переходил дорогу в неположенном месте. Ну... Давайте уже поедем ужинать. В ресторане все накрыто, mm -hmm. салаты потекут. Это ваш? Да. Погодите. Так это что, 313 номер? Ну да, что? Так проверяющий же в 312-м. Черт, я ошибся дверью. Ну что же вы, а? Да что я? Эх вы. Чего? Да забудьте обо всем, что здесь было. Портфель. Да на, оговорил ты, оговорил, как мы рады гостю. Все мы люди, не в службе дела. А в результате ваш гость останется голодным. Ну, извините, служба. Ну, и в конце концов, да, вы гость. Но не я же вас это приглашал, не я. Так, вот тут бутерброд с сыром. Голодным не останетесь. Да, люди мы, человеки. Просто жизнь у нас такая, нечеловеческая. 